சென்னை மற்றும் மதுரையை தொடர்ந்து திருச்சியிலும் ரயில் பெட்டிகள் கொரோனா சிறப்பு வார்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்த மேலும் விவரங்களை எம்முடைய செய்தியாளர் நெப்போலியனிடம் கேட்கலாம் நெப்போலியன் திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை ரயில் பெட்டிகள் கொரோனா சிறப்பு வார்டுகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த பணிகள் முழுமை அடைஞ்சிருச்சா பதிவு பண்ணலாம் ஐஸ்வர்யா அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் நோயுடைய தாக்கமானது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் தொடர்ந்து பார்க்க முடிகிறது இந்திய ரயில்வே துறை ரயில் பெட்டிகளை கொரோனா சிறப்பு வார்டாக மாற்றுவதற்கான ஒரு ஏற்பாடுகளை கடந்த இருபது நாளாக அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள் சென்னை மதுரையை தொடர்ந்து தற்பொழுது திருச்சியிலும் இந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது ரயில் பெட்டிகளை இங்கே மொத்தம் ஐம்பது பெட்டிகளை தயார் செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டு தற்பொழுது முப்பது பெட்டிகளில் பணிகளானது முடிந்திருக்கிறது அதாவது கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இங்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வறுமையானால் அவர்களுக்கு ஏதுவாக இந்த ரயில் பெட்டிகளை அவர்கள் மாற்றி அமைக்கிறார்கள் பொதுவாக ரயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்டுகள் எல்லாம் அவர்கள் கலட்டிவிட்டு அதற்கு பதிலாக ஒரு நோயாளி தங்குவதற்கு எந்த அளவுக்கு வசதி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வசதிகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அதே போல் அவர்களுக்கு தேவையான அது கழிப்பிடமாக இருக்கட்டும் மற்ற வசதிகளாக இருக்கட்டும் ஒரு நோயாளிகள் தங்கும் போது அங்கு மருத்துவ தங்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் ஏற்படும் அப்படி இருக்கும் சூழலில் மருத்துவ தங்குவதற்கான இடங்கள் என அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த ரயில் பெட்டிகளை பொறுத்தவரை அடுத்த சில நாட்களில் இது முழுவதுமாக பணி பணிகள் முடிக்க இருக்கிறது தற்பொழுது முப்பது பெட்டிகளை அவர்கள் முழுமையாக இருக்கிறார்கள் அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் இரண்டு பெட்டிகள் இருபது பெட்டிகளும் முழுமையாக பணிகள் முடிக்கப்படும் பொதுவாக ஒரு பெட்டியில் ஒன்பது படுக்கையறைகள் இருக்கும் அதில் ஒரு படுக்கையறை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவரை சேர்ந்த பணியாளர்களுக்கும் அந்த பணிகளானது இருப்பு இருக்கிறது இது குறித்து அந்த கூடுதல் விவரங்களை இங்கே இருக்கக்கூடிய உதவி ஆய்வாளர் என்று நாம் கேட்போம் சார் இப்போ எத்தனை பெட்டிகள் வந்து மொத்த தயாராக இருக்கு எத்தனை பெட்டிகள் தயாராக இருக்கு சார் மொத்தம் இருபது பெட்டி இப்போ தயாரில் இருக்கு தயார் நிலையில் இருக்கு இருபது பெட்டி நீங்கள் கொடுங்க சகாயம் கொடுங்க கண்டிப்பாக அதாவது முழுமையாக முப்பது பெட்டிகள் தயார் நிலையில் இருக்கிறது இருபது பெட்டிகளில் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் முடிந்து விட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த செயல்பாடு என்பது இந்திய ரயில்வே துறை வந்து தொடர்ந்து நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் கொரோனா வைரஸ் நோயால் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு மருத்துவமனைகளை தாண்டி ரயில்வே துறை சார்பாக செய்யக்கூடிய இந்த ஏற்பாடானது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த ஐம்பது பெட்டிகளையும் தாண்டி அடுத்த கட்டமாக இன்னும் சில பெட்டிகளை தயார் செய்வதற்கும் அவர்கள் தயாராக இருப்பதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நெப்போலியன் கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்களை ஒருவேளை ஸ்ட்ரெச்சர்ல கொண்டு வர பட்சத்துல இந்த ரயில் பெட்டிக்குள்ள எப்படி அவங்களை அழைத்து செல்ல முடியும் ரொம்ப குறுகலான பாதையா இருக்கிறது இல்லையா அதற்காக ஏதேனும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட இருக்கிறதா ஐஸ்வர்யா நிச்சயமாக கொரோனா வைரஸ் நோயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த நோயாளிகளாக இருக்கட்டும் அந்த மருத்துவராக அந்த குழுவானது இங்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவர்களுக்கு ஏதுவாக எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்வதற்கான பணிகளை இனிமேல் தான் அவர்கள் செய்ய இருக்கிறார்கள் நாம் தற்போது பார்ப்பது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டிகளை ஒரு நோயாளியும் நோயா நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலும் அவர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நோயாளியை எப்படி இந்த வண்டியில் ஏற்றுவது நோயாளியை சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்களாம் அவர்கள் எப்படி வருவார்கள் போன்றவைக்கெல்லாம் இந்திய ரயில்வே துறை பல்வேறு விஷயங்களை அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த பணிகள் முடிந்த பின்பாக குறு கண்டிப்பாக இந்த நோயாளிகள் வந்து அவர்கள் ஏதுவாக அந்த சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் அவர்களுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்வதற்கு தயாராக இருப்பதாக நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள